மாணவர்கள் மத்தியில் பிஞ்சு நெஞ்சங்களில் சாதி வெறி என்பது தலைவிரித்து ஆடுகிறது அதை தடுப்பதற்கு இந்த அரசு என்ன செஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பதில் இல்லை என்ற ஏமாற்றமான பதில் தான் வருகிறது தலித்துகளுக்கு எதிரான கொடுமை திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தமிழகத்தில் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக திமுக பிரமுகர்கள் மத்தியிலேயே அது அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தான் வருத்தமான உண்மை திமுகவை சேர்ந்த ஒரு நகராட்சி தலைவர் தனி கட்சியை சேர்ந்த அதை விட முக்கியமாக தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியை துணை தலைவராக இருக்கும் பொழுதும் அருகில் இருக்கை போட மறுக்கிறார் இதுதான் சமூக நீதி இதுதான் திராவிட மாடல் திமுக கட்சியில் ஏதோ ஒரு முக்கிய பதவியில் இருக்கிறவர் கோயில் வாசல் அந்த பையனை அடிக்கிறாரு தள்ளுறாரு அந்த பிரமுகரை கட்சியிலிருந்து நீக்கிக்கிறார்கள் அதன் பிறகு அவர் கட்சியில் சேர்த்துக்கிறாங்க கொடுக்குற வியாகியானம் என்னன்னா தலைமைக்கு அவர் மன்னிப்பு கேட்டார் யார் அடித்தானோ அவங்கள்ட்ட தானே அவர் மன்னிப்பு கேட்கணும் முக்கியமான துறைகள் விவசாயம் பள்ளிக்கல்வித்துறைகள்லாம் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் இன்று ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அவலங்கள் இந்த ஆட்சிக்கே பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சி இருக்கிறது என்பதுதான் வருத்தமான உண்மை தமிழ்நாடு வணக்கம் என்று நேர்காணல் சிறப்பு வந்த மொத்த பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் செய்திகளில் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்க சில விஷயங்கள் வந்து இந்த ஆட்சி மேலே ஒரு கேள்வியை வைக்கிது அந்த ஆட்சி எப்படி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு அந்த சம்பவங்களை கூட்டிகிட்டு நான் காட்டுறேன் அதை பற்றி உங்கள் கருத்தை பதிவு பண்ணுங்கள் முதல்ல வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் திருவந்தவார் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அரசு நடுநிலைப்பள்ளி இருக்குது அங்கே வந்து குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலக்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி வெளியாகுது ஊடகங்களில் பதிவு பண்ணப்படுது அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து அதிகாரிகள் போகிறாங்க மாவட்ட ஆட்சியர் போகிறாங்க போய் பார்க்கும்போது அது வந்து அழுகின முட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தொட்டியை இடிச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தவறாக ஊடகங்கள் பதிவு பண்ணிச்சு அரசுக்கு எதிராக ஊடகங்கள் வந்து வதந்தி பரப்புது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க இந்த விவகாரத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குது அரசு சொல்லுகிறது அங்கே கலக்கப்பட்டது மலம் அல்ல காக்கா முட்டை என்று அந்த கலெக்டர் சொல்கிறாங்க காக்கா எடுத்துட்டு வந்து போட்டால் அழுகின முட்டை அழுகின முட்டைன்றாங்க வித்தியாசமான ஒரு வியாகியானமாக இருக்கிறது என்ன கலக்கப்பட்டது என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த தொட்டி ஏன் இடிக்கப்பட்டது பயன்பாட்டில் இல்லாத தொட்டி அதனால் இடிச்சுட்டு வந்து இந்த வியாகியானம் வந்து தான் இது இந்த விஷயத்தில் உறுதியாக அது கலக்கப்பட்டது மலம் தானா என்று நம்மால் பேச முடியாது ஏனெனில் அரசு வந்து அது இல்லை என்கிற வேங்கவே இல்லை கலக்கப்பட்டது மலம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் சொன்ன திருவண்ணாமலை அந்த குறிப்பிட்ட பள்ளியில் என்ன கலக்கப்பட்டது என்பது நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எது ஐயப்பாட்டை கிளப்புகிறது என்றால் இவர்கள் அந்த தொட்டியை இடித்தது அவசர அவசரமாக கலெக்டர் அங்கே போய் பார்த்துட்டு அது காக்கா மூட்டைன்னு சொன்னது இதெல்லாம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அதாவது வந்து பிசார் டிஃபென்ஸ் சொல்லுவாங்க எனவே கவர்மெண்ட் சொல்லுது அதிகாரப்பூர்வமாக கவர்மெண்ட் சொல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் அது மலம் தான் கலந்தது என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது நான் அதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரியான போக்கு ஏன் வளருது ஏன் இந்த டெண்டன்சி ஏன் வளருது இந்த காப்பி கேட் கில்லிங்ஸ் வாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் நடந்ததுன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு துர்சம்பவம் நடக்கும் இப்போ இந்த மலம் கலந்தது என்கின்ற வேங்கவேல் இன்சிடென்ட்டுக்கு பிறகு ஏற்கனவே அதுக்கு பிறகு ஒன்று ரெண்டு இன்சிடென்ட் நடந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பள்ளிக்கூட கதவுகளில் மலம் கூட்டுகளில் வச்சது அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட்லாம் பார்க்கும்போது இதுதான் காப்பி கேட் சைக்காலஜியில் மனித உளவியல்ல இந்த ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால் சுவாதி கொலை வழக்கு நடந்த பிறகு அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்தது ஜோலார்பேட்டில் ஒன்று நடந்தது காப்பி கேட் கில்லிங்குன்னு வாங்க அந்த மாதிரி காப்பி கேட் இன்சிடென்ட்ஸ் இது இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அரசு சொல்கிறத சரி இந்த விஷயத்தில் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா அரசு வந்து வேண்டவே இல்லை அரசே ஒப்புக்கொண்டது கலக்கப்பட்டது மலம் என்று இங்கே அது இல்லை அரசு மறுக்கிறது டினைல் மோடில் இருக்குது ஃபைன் நடக்காமல் அரசு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இனிமேல் இது வந்து மலம் கலந்த விவகாரம் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக நம்மால் பேச முடியாது நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பள்ளிக்கல்வித்துறை மேலே சில குற்றச்சாட்டுகள் வருது பள்ளிக்கல்வித்துறை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறை இருக்க துறைகள் இல்லை ஏன்னா ஒரு வளரும் தரம் தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவங்க கிட்டே இருக்குது கோயம்புத்தூரில் ஒரு சிறுபான்மை வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மாணவியை மதத்தை சொல்லி மாற்று வச்சு சாப்பிட்ற அப்படின்னு சொல்லி திட்டியிருக்காங்க அவங்களுடைய பருதா வச்சு சூவ துறைக்கு சொல்லியிருக்காங்க கோடிட்டு காட்டுறாங்க எந்த டீச்சர் சொன்னாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த பிறகு திருப்பி டார்ச்சர்ஸ் அதிகமாகுது ஹெட் மாஸ்டர் மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறாங்க இதுக்கப்புறமும் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று திருவண்ணாமலையில் தீபத்தை ஒட்டி கொட்டும் மலையில் அறுபத்தி மூணு நாய நாயமார்களுடைய சிலைகளை பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி சூடையில் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த காட்சியை பார்க்க முடியுது பள்ளி கல்வித்துறையில்
மாரல் போலீசிங் ஸ்டாண்டை அவர் எடுத்தார் இதை பற்றி கேள்வி எழுப்பும்போது அவரை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை பர்மிஷன் யாரும் கொடுக்கல ஸ்கூல்ஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க இனிமேல் அவரை கூடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பள்ளி கல்வித்துறை இல்லை சார் தாம விஷயத்தில் எனக்கு நானும் கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் அது அது முழு தகவல்கள் வந்து எனக்கு அதுக்கு வரலை அதனால் தாம விஷயத்தை பற்றி பேசுவதே நான் தவிர்க்கிறேன் ஏன்னா அவர் அவர் அப்படி பேசியது உண்மை என்றால் அந்த டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்கப்படாது பள்ளிக்கல்வித்துறை நாங்கள் அவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு கை கழுவிட்டாங்க ஃபைன் அதை நான் ஃபேஸ் வேல்யூவில் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் தாம விஷயத்தை நீங்கள் சொன்ன மற்ற ரெண்டு விஷயத்தோட நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் மற்ற ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ஆபத்தானவை குறிப்பாக அந்த சிறுபான்மையின சமூகத்தை சார்ந்த அந்த பெண் அந்த பெண் குழந்தை அவளுடைய ஃபர்தா அவளுடைய ஹிஜாப் அதை வைத்து அவளுடைய ஷூஸை தொடக்க சொன்னா அது உண்மையாக மற்றவர்களோட ஷூஸ் இதெல்லாம் வந்து வட இந்தியாவில் நடப்பது யூபியில் நடக்குது இது குஜராத்தில் நடக்குது மத்திய பிரதேசில் நடக்குது பிஜேபி ரூல்டு ஸ்டேட்ஸில் இதெல்லாம் சகஜமாக நடக்குது அது தமிழ்நாட்டில் நடக்க ஆரம்பிக்குதுன்னா அது எங்கே போகுது தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறையில் நிரம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன நம்ம ஏற்கனவே இதை பேசியிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் திருவண்ணாமலையில் அந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுக்கு அதை தானே சொன்னீங்க நீங்கள் அந்த இதை தூக்கினது அது ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக நடக்குன்றாங்க இப்போ வெளியில் வந்திருக்கு பல ஆண்டுகளாக நடக்கிறது பிரச்சனை இல்லை சார் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் ஏன் நடக்குது இப்போ ஏன் நடக்குதுன்னு கேட்டால் பல ஆண்டுகளாக நடக்குதுன்ற வியாக்கியானம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல ஏன்னா இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி சமூக நிதி ஆட்சி ஆச்சு ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க என்னென்னா அந்த ஸ்கூலில் படித்தா அந்த பகுதியில் படித்த முன்னால் மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே தேர வடமுறை இருக்கிறது இந்த மாதிரியான நயன்பாக தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் வந்து மற்றவங்க செய்யும்போது டைம் கன்சியூமிங் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட் செய்யும்போது வந்து மூணு நாள் இருந்து இருக்கப்பட்ட தேர் ஒரே நாளில் நிலைக்கு வருது பசங்க எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதெல்லாம் செய்யாது அவங்க அவங்களும் இன்வால்மெண்ட்டாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற யார் செய்தாலும் தவறு இப்போ இதே எப்படி வச்சுக்கோங்களேன் சந்தனக்கூடு உருசுன்னுவாங்க இஸ்லாமியர்களோட நிகழ்ச்சியோ அல்லது வந்து புனித மேரி அன்னை வேளாங்கண்ணியோட நிகழ்ச்சியோ இஸ்லாமியர்களோ கிறிஸ்தவர்களோ அவர்களும் பண்டிகைகளை இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் அவர்களுடைய ஒரு நிகழ்வில் இது போல் பள்ளி மாணவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால் பள்ளிக்கல்வித்துறையோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்து அமைப்புகளோ அல்லது சிவில் சமூகமோ கை கட்டி வேடிக்கை பார்க்குமா இது என்ன அவலமான வார்த்தை இது காலகாலமாக இருக்குது மாணவர்கள் இதற்கு நீங்கள் அதுக்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் பொதுவாக பேசுறதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளை பேசிவிட்டோம் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் நிரம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஏன் அவை களையப்படவில்லை என்பது புரியாத புதிராக இருக்கிறது அது அரசின் தவறா அல்லது ஆசிரியர்களின் தவறா குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் அவருடைய செயலின்மை அவருடைய திறமையின்மை அவர் போதிய கவனம் செலுத்தாதது காரணமா என்று தெரியவில்லை எப்படி பார்த்தாலும் அமைச்சர் தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு என்று நீங்கள் ஒரு அமைச்சரை நிர் நியமிக்கிறீர்கள் இது எப்போ வருது தொண்ணூத்தாறுல வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொண்ணூத்தொன்னு தொண்ணூத்தாறுல எஜுகேஷனுக்கு ஒரே மினிஸ்டர் தான் பொன்னுசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் முதல்ல அரங்கநாயகர் இருந்தார் அப்புறம் அரங்கநாயகத்தை தூக்கிட்டு ஜெயலலிதா பொன்னுசாமியை கொண்டு வந்தாங்க அவர் டெப்டி ஸ்பீக்கராக இருந்தார் இன்ஃபேக்ட் அந்த பொன்னுசாமி தான் கருணாநிதி கவர்மெண்ட்டில் தொண்ணூத்தாறில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டப்ப ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் தண்டிக்கப்பட்டு மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போன ஒரே மந்திரி முதல் மந்திரி சாரி நாலே வருஷத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணி டூ தௌசண்டில் தொண்ணூத்தாறில் கலைஞர் கவர்மெண்ட்டு நைன்டி ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பீரியடில் முதல்ல ரெண்டு வருஷம் டெப்டி ஸ்பீக்கராக இருக்கார் அப்புறம் கல்வி அமைச்சராக இருக்கார் தொண்ணூத்தாறில் வந்து நீங்கள் அவர் கலைஞர் கவர்மெண்ட்டு வந்தோன்னா பல மந்திரிங்க மேலே ஜெயலலிதா உள்ளிட்டவங்க மேலே ஊழல் வழக்கு போடுறாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள அஞ்சு ரூபாய் காயின்ஸை காவேரி கரையில் திருச்சியில் போட்டு எரிச்சாருன்றது குற்றச்சாட்டு டிவிஎஸ்சி கையங்களுமாக பிடிக்குது அவர் மீதான வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டு கீழமை நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மூணுலேயுமே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கேஸ் அது நாலு வருஷத்தில் ஃபைனாலிட்டி வந்துடுச்சு வந்து மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போனார் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அண்ணன் டாக்டர் கலைஞர் முன்னிலையில் அவர் திமுகவில் சேர்ந்தார் இது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்காக சொல்லி தந்தையானார் அப்படின்னால கல்வி தந்தையானார் அவர் தான் கடைசியாக இருந்த பொதுவான கல்வி அமைச்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்த உதாரணத்தை எங்கே கொண்டு வந்து நான் சேர்க்குறேன்னா எஜுகேஷன் ஃபார் லோயர் ஹை ஸ்கூல் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் கட் எஜுகேஷனுக்கு ஒரே கல்வி அமைச்சர் கடைச
ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் பள்ளி கல்வித்துறைக்குன்ற ஒரு அமைச்சரையே நியமித்து முக்கிய கவனம் செலுத்தி வந்த தமிழகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அவருக்கு நெருக்கமான ஏன் என்ன சொல்லப்போனால் அவருடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமானவர் கலைஞருக்கு நெருக்கமான ஏன் மூணு தலைமுறை அவங்க நெருக்கமானவர் மகேஷோட அன்பில் மகேஷோட அப்பா அன்பில் பொய்யாமொழி அவர் இது டூ தௌசண்டில் அகால மரணம் அடைந்தார் இளம் இது திமுக மாநாடு நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது நைட்டு மாநாட்டில் பேசுகிறாரு காலையில் இறந்துட்டார் ஹார்ட் அட்டாக்கில் அவருக்கு முன்னால் இவர் இருந்தார் யார் அன்பு அன்பில் தர்மலிங்கம் மகேஷோட தாத்தா அன்பில் தர்மலிங்கம் கலைஞரோட நெருக்கமான சகா கலைஞர் திருச்சிக்கு போகிறாருன்னா அன்பில் தர்மலிங்கத்தை பக்கத்தில் காரில் உட்கார வச்சுக்கிட்டோம்னா திருச்சி மாநகரையே சுற்றி சுற்றி வருவார் அவருடைய மகன் அன்பில் மகேஷ் அன்பில் பொய்யாமொழி அவர் ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமானவர் அவருடைய மகன் அன்பில் ம இவர் மகேஷ் வந்து ஸ்டாலின் இவருக்கு உதயநிதிக்கு நெருக்கமானவர் ஸோ மூணு தலைமுறையாக வந்து அரசியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் திமுக தலைமைக்கு நெருக்கமான குடும்பம் கலைஞருக்கு ஸ்டாலினுக்கு இன்றைக்கு உதயநிதிக்கு நெருக்கமான ஒரு நபர் தான் அன்பில் மகேஷும் அவருடைய உறவினர்களும் அன்பில் மகேஷோட இலாக்கால தொடர்ந்து ரெண்டரை வருஷமா என்ன இவ்வளோ பிரச்சனை ஏன் அவர் வந்து தொடர்ந்து வந்து அதாவது கல்லடி போடுவதும் சொல்லடி போடுவதும் அரசியல்வாதிகளுக்கு சகஜம்வாங்க கல்லடி படவில்லை படக்கூடாது நாம் அதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் ஆதரிக்க மாட்டோம் யாராக இருந்தாலும் கல்லடி போடுவது ஒருபோதும் அனுமதிக்க தகாதது அது யாராக இருந்தாலும் ஆனால் சொல்லடி போடுவது தவிர்க்க முடியாதது அரசியலில் இவ்வளவு தூரம் மகேஷ் ஏன் சொல்லடிக்கு உள்ளாகிறார் என்று தெரியவில்லை நிரம்ப பிரச்சனைகள் கல்வித்துறையில் இருக்குது நம்மளே இந்த அரங்கில் பேசியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பேசியிருக்கிறோம் தே திருவண்ணாமலையில் என்னுடைய நெருக்கமான உறவினர் இப்பொழுது ஓய்வு பெற்று விட்டார் கல்வித்துறையில் அவர் சொன்னார் நாங்கள் எடப்பாடி பீரியடில் நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் பதிவு செய்கிறேன் எடப்பாடி பீரியடில் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்று நாங்கள் பழனிக்கு காவடி தூக்கினோம் இன்றைக்கு ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்று அங்க பிரதர்ஷனம் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் இது மனம் விதும்பி அவர்கள் சொன்னது எவரையும் காயப்படுத்துவதற்காகவோ அல்லது நம்முடைய நண்பர் அன்பில் மகேஷ் அவர்களை சிறுமைப்படுத்துவதற்காகவோ நான் இதை சத்தியமாக சொல்லவில்லை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பறையானால் அன்பில் மகேஷ் சற்று சுதாரித்துக் கொள்வது கண்டிப்பாக சுதாரித்துக் கொள்வது அவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது இன்றைக்கி பேசுகிற பேச்சு எல்லாமே வந்து தனிப்பட்ட ஒரு வேண்டுகோளாக இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நான் அப்படி பேச மாட்டேன் இன்றைக்கு ஏனோ அப்படி பேச தோன்றுகிறது ஏன்னா நிலம் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான துறைகள் விவசாயம் பள்ளிக்கல்வித்துறையிலெல்லாம் தமிழக தமிழ்நாடு அரசில் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் இன்று ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அவலங்கள் இந்த ஆட்சிக்கே பெரிய சவாலாக உருவெடுத்து கொண்டிருக்கின்றன ரெண்டரை ஆண்டுகளை இந்த ஆட்சி கடந்து விட்டது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டென் இயர் ஓவர் மிச்சம் ரெண்டரை வருஷம் தான் இருக்குது எந்த கவர்மெண்ட்டுமே நாட்கள் போக போக அன்பாப்புலர் ஆகும் திமுக கவர்மெண்ட் ரொம்ப அன்பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் மீடியா தேனும் பாலும் ஓடுதுன்னு சொல்லி 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 ஆட்சியாளர்களை வசியத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி செய்ய சொல்லி அவர்களுக்கு வந்த உத்தரவுகளை அவர்கள் சிறை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மை என்பது வேறு நம்முடைய அன்பில் மகேஷ் அவர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டால் தான் பள்ளி கல்வித்துறையை காப்பாற்ற முடியும் இல்லை இல்லை என்றால் மிகப்பெரிய அவப்பெயருக்கு அவர் உள்ளாவார் இதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தனிநபர் சார்ந்து இந்த பிரச்சனையை நான் பேச விரும்பவில்லை பள்ளி கல்வி துறையில் இருக்கக்கூடிய அவலங்களை பற்றி தான் பேச விரும்புகிறேன் ஆனால் அந்த அமைச்சர் அவர் முதலமைச்சருக்கு நெருக்கமானவராக முதலமைச்சரின் மகனுக்கு நெருக்கமானவராக நாளைய முதலமைச்சருக்கு நெருக்கமானவராக இருப்பதால் தான் இந்த கருத்துக்களை சொல்கிறேன் ஏன்னா கடந்த காலங்களில் இல்லாத ஒரு புது ட்ரெண்டு வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கல்வித்துறையில் உருவாகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த பள்ளி மாணவன் ஒருவன் தலித் மாணவன் வெட்டப்பட்ட விஷயத்தில் கூட அன்பில் மகேஷோட செயல்பாடுகள் மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிப்பு வாயாக இருந்தன அதாவது அந்த மாணவன் வந்து ஒன்றும் உதவித்தொகைக்காகலாம் எங்களை அவர் செயல் அவருடைய உதவி அவருடைய கல்விக்கு வந்து நான் வந்து உத்தரவாதம்னார் பிரச்சனை அது கிடையாது இவர் யார் உத்தரவாதம் கொடுப்பதற்கு அதுக்கு அரசாங்கம் இருக்குது அவங்க குடும்பமே இருக்குது இந்த காரியத்தை செய்த மாணவர்களை இது போன்று நடக்காமல் இருப்பதற்கு பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் இன்று வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதி வெறி இருக்கு இல்லையா அந்த கயிறெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வரோம் அதை தடுப்பதற்கு பள்ளி கல்வித்துறை என்ன செஞ்சது நந்தகுமார் இன்றைக்கி பிரச்சனை பள்ளி கல்வித்துறையில் மாணவர்கள் மத்தியில் சாதி வெறி ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு அதை தடுப்பதற்கு இந்த அரசு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் என்ன செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த கவர்மெண்ட்டில் இல்லையா இல்லை சின்ன இன்டர்ப்ஷன் சார் அந்த சாதி கேள்வி விவகாரத்தில் வந்து கடந்த ஆட்சியில் செங்கோட்டன் அமைச்சராக இருக்கும்போது
இன்னும் அதிகாரமிக்க இடத்துல இருக்கார் இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட்டே அவர் தான் நடத்துகிறாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் வெளிப்படையாக பேச வச்சுருந்துட்டாங்க உதயசூரன் ஆட்சி இல்லை உதயசூரன் ஆட்சின்னு ஆனால் இன்றைக்கி அந்த விஷயத்த இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டுறாங்க அன்னைக்கு வரவேற்றவங்க இன்றைக்கி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அதுதான் இவங்க அகேன் முதல்ல சொன்னதான் எதையெல்லாம் இவங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது எதிர்த்தாங்களோ அது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி சத்தம் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி கல்வி கூடங்களில் மாணவர்கள் மத்தியில் பிஞ்சு நெஞ்சங்களில் சாதி வெறி என்பது தலை விரித்து ஆடுகிறது அதை தடுப்பதற்கு இந்த அரசு என்ன செஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பதில் இல்லை என்ற ஏமாற்றமான பதில் தான் வருகிறது அன்பில் மகேஷ் விழித்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் இல்லை என்றால் பள்ளி கல்வித்துறையில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டிய அன்பில் மகேஷ் அவரே ஒரு பிரச்சனையாக மாறிப்போவார் இன்ஸ்டட் ஆஃப் சால்விங் த ப்ராப்ளம் ஹி இம்செல்ஃப் வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம் அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய செயலின்மையை வேறு எப்படி நியாயப்படுத்துது இந்த பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை பேசி ஊடகங்களை கையில் வைத்து கொண்டு தேனும் பாலும் ஓடுதுன்னு உங்களுக்கு சுற்றி நீங்களே ஒரு ஒளிவட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த பிம்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு நீண்ட நாட்கள் அரசியல் செய்ய முடியாது அன்பில் மகேஷ் அவர்களே நீங்கள் சுதாரித்து கொள்ள வேண்டிய இவை எல்லாவற்றையும் நல்ல நோக்கத்தில் சொல்கிறேன் இவை அதாவது இன்றைக்கி இடித்து உரைக்க வேண்டிய எதிர்கட்சிகளும் மிக அதிகமாக இடித்து உரைத்து மட்டைக்கு இரண்டு கீற்றாக கிழி தெரிய வேண்டிய ஊடகங்களும் இன்றைக்கு மௌனமாக இருக்கின்றன அல்லது பாரமுகமாக இருக்கின்றன இது யார் தலையில் விடியும் உங்கள் தலையில் தான் சார் விடியும் ஆட்சியாளர்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் இது அதாவது அன்பில் மகேஷோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப பெரிய அதாவது வந்து சமூகத்தில் வந்து பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் பட் அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் நான் வந்து கவர்மெண்ட்டை மட்டுமே வந்து இந்த இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு காரணம்னு சொல்லலை கவர்மெண்ட்டும் ஒரு காரணம் பட் கவர்மெண்ட்டை மீறி இருக்கக்கூடிய சோர்ஸஸும் காரணன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா சாதி வரி எல்லா தளங்கள்லையும் அதிகமாக பரவிட்டு வருது பட் குறிப்பாக கல்வித்துறை மாதிரியான துறைகளில் சென்சிட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் செக்டார்ஸில் எதிர் நடவடிக்கையாக அரசு என்ன செஞ்சுது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க செங்கோட்டையன் மந்திரியாக இருக்கும்போது சொற்ப காலம் தான் உதயச்சந்திரன் அங்கே செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அப்போ சில அருமையான விஷயங்கள் அவர் பண்ணார் அதில் ஒன்று இந்த சாதி கயிறு அந்த ஜியோவை எடுத்து அந்த ஜியோவை போட்டது இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு ஜியோ போடுங்களேன் சரி ஜியோ போடணும் கூட அவசியம் இல்லை போடாமலே செய்ய முடியுமே உங்களால் மாணவர்களுடைய கற்றல் திறன் குறையுது அதில் பிரச்சனைகள் வருதுன்னா கூட நாம் வந்து அமைச்சரை பெரிய அளவில் குறை சொல்ல வேண்டியதில்லை அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் சாதிய சூழல் பள்ளிக்கூடங்களில் பெரிய அளவில் என்று கிளர்ந்து எழுவதற்கு அன்பில் மகேஷுடைய செயல் இன்மையும் ஒரு முக்கியமான காரணம் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் நிரம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இந்த அரசு ஸ்டாலின் அரசு அதை அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அன்பில் மகேஷ் மூன்று தலைமுறையாக அரசியல்வாதியாக இருப்ப இருக்கக்கூடிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவர் இதில் போதிய கவனம் செலுத்துவது அஸ் அ யங் மேன் அவருக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு குறைஞ்சதும் ஒரு முப்பது வருஷம் பிரைட் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது இந்த வாய்ப்பை அவரை அவர் வந்து சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் இல்லைன்னா அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் இந்த காலகட்டத்தில் அவர் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தது ஒரு கரும்புள்ளியாக ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்காக அமைந்துவிடும் அது அவருக்கு வரக்கூடாது என்று நான் மனப்பூர்வமாக விரும்புகிறேன் அண்மையில் வந்து ஒரு ஊடகத்தில் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான வன்மு வன்முறைகளும் கொடுமைகளும் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க விகடனில் அதை எழுதியிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து மறுப்பு தெரிவித்து ஆரிய விகடன் அப்படின்னு முரசொலியில் கற்றை வெளியிருந்து பார்க்க முடியுது இவங்க எந்த அளவுக்கு டேட்டாவோட எழுதுகிறாங்களோ அவங்க அதை மறுக்கிறதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் வச்சாங்க ஆனால் அதை பொய்யாக்கும் விதமாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு திண்டிவனம் நகராட்சியுடைய வைஸ் சேர்மன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேர்மனுக்கு பக்கத்தில் வைஸ் சேர்மனுக்கு சீட்டு போடணும் ஆனால் எனக்கு வந்து தனியாக சீட்டு போடுறாங்க எங்கே ஒரு ஆய்வுக்கு போனாலும் என்னை கூட்டு போகிறதுல எந்த முடிவுகளையும் என்னை சேர்மன் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் அதுதான் அதில் இருக்க நியூஸு நீங்கள் மெயின் நியூஸை விட விட்டுட்டு பேசுகிறீங்க அதாவது இதில் மெயின் நியூஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சேர்மன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நீங்கள் சொல்கிற இங்கே செய்தியை நான் படித்தேன் ராஜேஸ்வரி ஆ சேர்ப சேர்பர்சன் வைஸ் சேர்பர்சன் வந்து அவங்க பேர் வந்து ராஜேஸ்வரி அதாவது இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல பட்டியல் சமூகம் என்பதால் தன் மீது ஜாதிய தீண்டாமை கடைபிடிக்கப்படுவதாக திண்டிவனம் நகராட்சி துணைத் தலைவரான இன்ட்ரெஸ்டிங்லி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை சேர்ந்த ராஜலட்சுமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் தான் பட்டியல் சமூகம் என்பதால் நகராட்சி தலைவர் தன் இருக்கை அருகே தனக்கு இருக்கை ஏற்பாடு செய்ய மறுப்பதாகவும் ஆய்வுக்கு செல்லும் போது தன்னை அழைக்க மறுப்பதாகவும் தெரிவித்து விட்டார் சொல்றார் ஜாதிகளை ஒழித்து விட்டம் தீண்டாமை அறவையிலே சமூக நிதி அரசு என்று மேடைதோறும் முழங்கும் திராவிட மாடல் அரசு இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறதுன்னு அம்ம
in a statement, Party Secretary of National Mahila Morcha and Coimbatore South MLA Vanadi Srinivasan pointed out that the Vice Chairman had complained against the Chairman of the Municipality who belonged to the DNK. You are not saying that. That is Nagarachi. That is Nagarachi. Yes, Jindhi is Nagarachi. Jindhi is Nagarachi. He is Raja Lachmi. 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 Anggap Thalavera ada kau dia, baru orang payah teri la, abor timu kau besar ni baru. Timu kau besar ni orang negara kita le baru. Kuda ni kacih je, kuda ni kacih je besar ni. Ada ibu ramu kia maga, dalit semua kat besar ni. Orang pen mani ay, tu nai Thalavera ada kerukum bodum, ada ni lirik kay pota marik kirar. Ini dah semua ni, ini dah drab drab mana. Ipa ini dah suhiti kamsa, wekda ni kau payah mande, arya wekda. Unggul kau putih je dana, ananda wekda. Unggul kau putih kila dana. Unggul itu putih cedana, ananda begitan, putih kelana arya begitan. Begitan ni, enna erdu nang enra de, anda begitan rata telip edtrenga, yar enra de edtrenga, anda keretta mutton niya pati kena, yenda ala bukum ande, adalerka kudia unmai gad, unggul itu borai kong. Agen, inda prachana ella, yella government le irkide, yadam ke government le irkide, marikla. Ana yengda sikkal wadana, niya warta ke warta samoga nidi drawda modelnu soli, te ida yah sharing enra de. Yer kanewe MDS sejarah dah, nama dia Lakshman yang kita rapi rasul dia, mulek teriyo. Orang kudu tu orang news metal le, nama Shabir kudu tu peti le, YouTube peti le. Nere ya sampah orang le pati le terikra. Orang orang Dalit scholar, ala Dalit intellectuals forum of India, na agil India lewali sahil pada kudiya, orang agil India Dalit arif jiwi gula, kami pin tali beraga terikra. Orang orang narum ba sampah orang le, ni rendah yang anda kalle, ti muka arus anda pergi, pati le terikra. Ini indah yeri awam rumah mukjy mana dengan ini dengan yang paringa, baru bandu baru DM ke wala negara asal lebar. Kuda ni kacchi visi ke wala tali kan dah lama. Pen money, dalit, situ pot lama. Ini dah bandu B J P panir dah ni yang nara wanah tu kumpul mungkin kudu ceripinya, leh? Ya purul liar liar baik kait pun, purul mei purul kan bu dari. Dalit tu kalu visi itu leh, anda para mungam discrimination, rumba adi ke mawe inda government lapo itu. Again, that's also, I mean, ye inda lah yunga panra angga, nama ko puri lah. Inda inda development tu ande, well, dalit issue lah, ande overall lah, ande Dravidian movement tu ada, ande indifference kerjile. Awer lede nelay sahdi kerjile kana awer lama, dalit kerjile kana, awer lal lah, yengin raka ritei, balup perut tu muda tiri poy kundir kerja. Ada nalla dalah, awer lapori patawa lal lah. Periyar dalit kerjile kedra awer lal lah. Anal, lede nelay sahdi kerjile ode atudia ande. Ramah adik ama ippa kadang dalam dua belas tahun itu, kerana orang manusian, pelajar manusian, sahaja soli orang timu ka negara kita le, timu ka pramugar, orang padu bilir kau, timu ka kacchi le, orang mukjy padu bilir kau, orang koil wasal, orang payah na adik kira, orang tal kira, orang pramugar orang kacchi le, orang neki kira, orang itu pernah kau orang kacchi le sehat kira, orang itu kerana biaya kian orang na tali meka orang mandi pun kita, orang yang ada adik cina orang itu orang mandi pun kita, ini adalah cara orang dalit kerja bersih itu arasin sel padegar. Macam tak ada dah kelai, ya matra mana pun dah agak iri kena. Ya perih partalam. Indah iran dua orang dua kali, arus iran dua orang dua kali purti sejir kerja. Indah iran dua orang dua kali iri kena. Walaupun kalang kali lalai orang lalai, tawar kali teri ti kulu warul indah nama nampu kira. Indah iran dua orang dua kali, ya matra mandan menjadi iri kira. Yang berdan warta mana unmai. Indah warga itu lah. Indah dini orang negara cila, kacchi pera kuri pilla abdi mesti suni ya. But na ya, ada orang tu solala abdi na. Sunda kacchi karang itu orang abdi dah nandur kanga abdi kira urusia murik. Ama. Yang kacchi kita perpet itu na tiroti orang la. Agas pada nanti kodi ya terdik. Sunda kacchi karang le abdi la abdi nun wakar tu seat kudu kiri. Yang lekang tu pakat la seat bol la. Orang silu orang tu orang kelak kondi wakar ni seat kudu kila abdi kira urusia orang tu. Apa cerita kerja orang tu? Ira inbu. Yang ada tali bora orang tu kodi ya tanum. Abdi ini government circular pun ada orang tu yang pernah. Oche, anak ini kenapa nalar mah? Over dari mana chief secretary kait pada mudiya. Si dalit tergelar kedra anak kudu mai. Drawda mada lat sila. Tamra gatil adi garit tu kundi dikerde. Kuri paga timu ka pramugar gel mati leh adi garit tu kundi dikerde. An badan warta mana orang mai. Ini orang putra chata gak illa mal. Orang yacari ke mania garit tu kundi. Aras teriti kudu mai. Anak lalat darah sak nalar de. Ile entar lawur gel kat tanah nistam. Aru lalat matu malah tamra gatukum nistam. Itu orang orang ini kerja kelapa ini mungkin. Nandri, Nandri.